അതുപോലെ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിന് വന്നു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിന് വന്നു വീണ്ടും ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് ക്യൂബ് ആദ്യം തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിന് വന്നു വേണ്ടി എക്സ് എസ് ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ ടെൻ കഴിയുമ്പോഴും എക്സിൻ്റെ പവർ ഓരോന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതുപോലെ വൈയുടെ പവർ ഓരോന്നായിട്ട് കൂടി പോകും ഇവിടെ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിന് വന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിന് വന്നതായതുകൊണ്ട് ഫോർത്ത് ഡെർവേറ്റീവ് എന്തായാലും സീറോ ആയേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അപ്പം വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ബി ത്രീ വൈ എന്ന് വരും അതുപോലെ സിഗ്മ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ബി ത്രീ വൈ എന്ന് വരും ടൗ എക്സ് വൈ എന്ന് മൈനസ് ടു ബി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു സി ത്രീ വൈ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എക്സ് റേസ് ടു വൺ വൈ റേസ് ടു വൺ എക്സ് റേസ് ടു വൺ വൈ റേസ് ടു വൺ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലി ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ലീനിയർലി സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് കൂടും അതുപോലെ എക്സും വൈയുടെയും ഡയറക്ഷൻ മൂവുന്ന സിഗ്മ വൈ വൈ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ലീനിയർ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിൽ മൂന്ന് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസും സീറോ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിൽ മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സും കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഡയറക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിലെ കേസിൽ മൂന്ന് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻസ് മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സും ഡയറക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് കൂടും അതായത് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടായിട്ട് ലീനറായിട്ട് കൂടും ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചത് ഉറപ്പുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പം ഹിയർ ഓൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ആർ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് എലോ എനി ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസസ് ലീനിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഫോർ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം സബ്ജെക്ട് ടു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇവിടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റ് നേരത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടും ടെൻ സൈഡാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടും താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടും അപ്പം ഇതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് അതായത് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ സീറോ ഒറിജിനായിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മൾ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലീനറായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എം ബൈ ഐ ഇൻഡു വൈ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എക്സ് ഇക്വൽ ടു എം ബൈ ഐ ഇൻഡു വൈ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ വൈ റേസ് ടു വൺ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ റേസ് ടു വണ്ണിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടാണ് അപ്പം വേ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇൻഡു വൈ ആണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്തതുപോലെ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ബി ത്രീ വൈ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് എക്സിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എനിക്കറിയാം അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇല്ല എക്സ് ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ടു സി ത്രീ എന്തായാലും സീറോ ആയേ പറ്റുള്ളൂ വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബി 
നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇതാണ് ബൈഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടേമും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഡോർ എസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോർ എക്സ് എസ് ടു ഫോർ ജാണ് അതായത് നാല് പ്രാവശ്യം ഫൈവ് എ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ നാല് പ്രാവശ്യം എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഡോർ എസ് ടു ഫോർ ഇത് ഫോർ നാല് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോർ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഫോർ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ് നാല് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ് 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 വരും നാലത്തെ പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ആകും വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ആകും വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മൂന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീറോ ആയി അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആണ് ഈ ടേം മൂന്നാമ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സീറോ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ടേം സീറോ വരും അപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ബാക്കി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഉള്ളൊരു ടേമിനെ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഫോർ അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഞാനത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞു നിന്ന് അല്ലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തുക ഡോർ എസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി സിമിലർലി വൈയുടെ ഫോർ പവർ ഉള്ളത് ഇ ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൈ കൊണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ ഫോർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് കൊണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഫോറും വൈ കൊണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ ഫോർ കിട്ടും അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ നാക്ക് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഡോർ എസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് പഠിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേംസും കിട്ടി ഇത് മൂന്നും കിട്ടി ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടി ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഡോ ബൈ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കിട്ടി ഇനി അത് ബൈ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ ഫോർ ഇക്വൽ ടു സീറോ നോക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ത്രീ എ ഫോർ പ്ലസ് സി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇ ഫോർ ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ ഏറെ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എ ഫോർ സി ഫോർ ഇ ഫോർ എ ഫോർ സി ഫോർ ഇ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൈ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഈ മൂന്ന് കോയിഫിഷ്യൻസും തമ്മിൽ താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതായത് ത്രീ എ ഫോർ പ്ലസ് സി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇ ഫോർ ഇക്വൽ ടു സീറോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പോളിനോമിൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി